喂，你又骗人了！再见了，夫子，我阿彻天生的养活到十八岁，不需要什么狗屁教化。我钱了，你们这是干什么？微臣白当当参见玉皇陛下。参见玉皇陛下。我？对啊，就是你。今一出女皇献，我以我娘的名义起誓，你就是我们南羽都苦寻已久的玉皇陛下。皇宫啊！金义，您就是陛下呀！这翅膀我也是今天才长出来的，还不太会使用。你会飞吧？你能不能就是教我几个飞行技巧？我是人族，只有羽族、贵族在十八岁的时候才会长出羽翼。像陛下您这样的金义，更是绝无仅有的。啊，这么厉害？嗯，我就当是老天爷送给我的礼物。
。对了，陛下，那边是祁阳宫。文德帝封天翼离开之后，他的叔叔封刃就从宣情殿搬到那儿居住了。封刃那个糟老头子住那么大的宫殿？嘘，陛下，这话不能乱说的。没事，我就待一会儿，我一会儿就走了。陛下，这话也不能乱说的。白大刀。参见裴大人，白当当，你怎敢擅自入宫？这位是羽皇陛下，胡言乱语，立刻给我拿下！哎哎哎哎各位好汉，此事与我无关，是他非要把我带进来的。哦，我以我娘的名义起誓，他真的是羽皇陛下。胡说，羽皇陛下明明在大殿上。不是我说你快点儿，你把你的金翅膀弄出来，给大家伙瞧瞧啊！魏昭，你给我回来！哦，不许对陛下无礼。陛下，您请都看到了，本座找到这位杜仙音杜姑娘，就是咱们的新玉皇了。来，各位，微臣参见。参还是等一下吧。有请如彻姑娘。这是什么意思？什么意思？你自己看看就知道了。如彻姑娘，陛下，你只要张开金翼，这辈子吃香的喝辣的了。快点！行行行行，行了吧？你想要骗子还想金金金翅膀啊？出去！干嘛去？敲着个什么门在那边？门在那边的，哎。